Сергей Лавров снова на арене. США и их союзники поддержали тот госпереворот, приветствовав его как проявление демократии. Головный брехун России. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. А за сумісництвом министр закордонных справ краины окупанта днями выступил в ООН. Де сходу звинувати в Захід у брехні. Как отметил президент Путин, Запад является собой самую настоящую империю лжи. Представник країни терориста, яка порушає всі можливі всесвітні правила, цілком серйозно роздає поради країнам НАТО. Хотел бы призвать западных политиков и дипломатов еще раз внимательно перечитать устав ООН. Ну а потом, за звичкою, звинувачує Захід то у військових навчаннях. Беспрецедентной со временем со времен окончания Холодной войны стала серия недавних совместных учений США и их европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. То у військовой допомозі Украине. По оценкам, до 170 миллиардов долларов за последние полтора года. Ему это дуже не подобається. Одним словом, ничего нового. Благодарю за внимание. Куди цікавішою была подсумкова пресс-конференция Лаврова, где он выдавил в себе новые, але уже по классике брехливые перли. Такой яркий, показательный пример. Министр закордонных справ России под запис признал территориальную целостность Украины. Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. Может сдаться, что это довоенный запис, но нет. Лавров заявил это после 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая произошла напередодні. Эти люди просто встали на защиту своих домов, своих, своих, своего языка, своих традиций. У своем выступе он посылается на Декларацию независимости Украины, в которой, как бы то не может быть мови про вступ Украины до НАТО. Декларация независимости была одним из главных для нас моментов, было, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той, в той редакции, при тех условиях, мы территориальную целостность Украины поддерживаем. Вот только есть один нюанс. Такого документа, как Декларация Незалежности, не существует. И вот здесь Лавров, во-первых, откровенно врет. Во-вторых, он манипулирует текстами разных документов. Может, он вообще не знает ситуации, что тоже, возможно, недостаточно ориентируется. Так надо изучать матчасть. Є акт незалежності України, який прийнято 24 серпня 1991 року. На самом деле не было никакой декларации независимости. Был акт про возглашение независимости України. А також окремий документ Декларація суверенітету України. Декларація суверенітету України, от которую, возможно, имел в виду Лавров. Она была принята в 90-м году, в июле 90-го года, когда еще существовал Советский Союз. И саме у цій еще радянской декларации суверенитета есть тезы про позаблоковый статус. Вот в этой декларации, опять-таки напомню, еще был Советский Союз, речь шла о внеблоковом статусе Украины. Но тогда это была оппозиция противостояние СССР с Соединенными Штатами, с Западом. В акте независимости такого не має и не может быть. То есть Лавров выгодно для себя смешал два абсолютно разные документы. Россия вот, делает такие заявления ну, через министра иностранных дел Российской Федерации. Она пытается с себя снять ответственность и за войну против Украины, а также за захват и аннексию украинских территорий. Цю брехню та спробу виправдатися в ООН чітко розуміють, особливо після цього. В конце сентября прошлого года Российская Федерация официально присоединила 
оккупированные территории, которые она оккупировала после 24 февраля. Южной области Украины, часть Запорожской и Херсонской областей. Тобто вірити Лаврову, що Росія визнає територіальну цілісність України та готова проміняти окуповані території на позаблоковий статус – це чергова брехлива маніпуляція Кремля. Я сильно сумніваюся, що Росія как бы перечеркнет свою собственную конституцию и отдаст то, что она уже присоединила в состав Российской Федерации. Очевидно, что свои территории Украина повертает меня не дипломатичным, а військовым шляхом. Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Путін напередодні дав завдання Шойгу зупинити контрнаступ Збройних сил України до жовтня за будь-яку ціну. Шойгу залишилося кілька днів, але це завдання навряд чи буде виконано. Україна впевнено рухається до досягнення власного бачення територіальної цілісності, яку порушили окупанти.